ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಳೆ ಬೀಳಲಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮರಗಳು ಉರುಳುತ್ತಿವೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀಡುವ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರಿದರು ಮೊನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನೂರಾರು ಮರಗಳು ಉರುಳಿವೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ವರದಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕುಂಟು ನೆಪ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಚಂದರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಂಬಂಧ ಅರಣ್ಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಂಟಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮರಗಳು ಉರುಳಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಂಜಿ ಮಕನಾದಾರ್ ಶಿವಪ್ಪ ಶಮರಂತ್ ರಾಜು ಕಸೌಜಿ ದಿನೇಶ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣವರ್ ಮುಕುರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಗೋಬ್ರಿ ಮುಂತಾದವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮನವಿಯ ಪ್ರತಿನ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಉರುಳಿದಾವ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಇರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನತೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವದೈವದಿಂದ ಯಾವುದೂ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿದಾವ ಗಿಡಗಳ ಬಿದ್ದಾವ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳದಾವ ಅಂತೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಸಭಾ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಾರ ಬಂದ್ರೆ ದೂರು ಬಂದ್ರೆ ತತಕ್ಷಣ ಅವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಾವು ನಾವು ನಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಹಿತ ನಾವು ಒಂದು ಐ ಪಿ ಸಿ ಕಲಂ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೋತೇವೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೃಷಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಕಾದ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಾವು ನಕ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೂ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟೇಕಡಿಯ ಹುಕೇರಿ ಹಿರಿಮಠದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಮಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶ್ರೀಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟೇಕಡಿಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರಮಠದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದಿಂದ ರೈತಾಪಿ ಜನ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೆಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಜನರು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಕೋಡಿಮಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳುವ ಭವಿಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳೆಯ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತದೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ ಶೀತ ಬಾಧೆಯಿಂದ ರೋಗ ಬರುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾರ್ಥನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಪಾರ್ಥನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಾಕೂಬ್ ಬಿರಾದರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾವೊಂದು ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಕೂಗಿದ್ದಾಳೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಯಾಕೂಬ್ ಇನ್ನೇನು ಎದ್ದು ಮಗುವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಮಗುವನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತಾದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಘಟನೆ ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಟವಾಗಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಡಿದಾಟ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜನರು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೋಗಿಗಳು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗಲು ಹಾಗೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಲು ನೀರಿಗಾಗಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಹೇಶ್ ಕಮಟಳ್ಳಿ ಜನರ ಪರದಾಟ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಬಯಸಿ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ರಮ್ಯ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಲವರು ಅವರಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಹಿಟ್ಲರ್ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಇರುವ ಅಸಲಿ ಫೋಟೋ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಮ್ಯ ಅವರನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಮ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅಸಲಿ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋವನ್ನ ಹಿಟ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನೆಹರು ಅವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ರಮ್ಯ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾಲದ ಮಂದೆ ರಮ್ಯ ಅವರು ಓಟು ಹಾಕದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ರಮ್ಯ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಮ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಎಡವಟ್ಟು ಆದರೂ ಏನು ಎಂದರೆ ಅವರು ಹಾಕಿರುವ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋವಲ್ಲಿನ ಹಿಟ್ಲರ್ ಮಗುವಿನ ಹೆಗಲನ್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನ ಮಗುವಿನ ಕಿವಿ ಹಿಂಡುವಂತೆ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೆಂದು ರಮ್ಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ನಟಿ ರಮ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೆಂಗಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವ ರಮ್ಯ ಅವರು ಈಗ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಫೋಟೋವನ್ನ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಾಲೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ರಮ್ಯ ಅವರು ಹಾಕಿರುವ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟೆಡ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಜವಾದ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ರಮ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ರೀಟ್ವೀಟ್ಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ನಟ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ರಮ್ಯ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಾಲೆಳೆದಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಸದ್ಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಏನೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೀಗ ಈ ಟ್ವೀಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನಟ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಮ್ಯಾಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುತ್ತಾ ರಮ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಈ ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇ ನೀವು ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ